अनुदिना अनुक्षणा मनयल्लू कलियोना कलिकेय हो सहारियली जोते गुडी हेच्चे यहा कोना संत सदी कलियोना नम्म हेम्मी आई क्लासी नली कविता नानीगा फैक्ट्री गोग बर्ती नी नाले नीन रूम ये टैल साक लेके रंजन बर्ताने आई तो अप्पा नीन एगा तिंडी तिंदो नीन रूम इन विस्तेरन एस्टो हागो नान वंदु टैल्स तंदी दिनला अन्ता एस्टु टैल्स हु नीन रूम इगे बेका � நன் ஏக் லெக்கா மாட்லி டைல் சிருதே வந்து அதன்னு மத்தை மத்தை ஜோடிசி லெக்கா மாட்பேக்கலா ஓ ராணி வல்டைட் டைம்கே வந்தே பா யாக்கே கவிதா ஏனாய்து அப்பா நன் ரும்கே டைல் சாக்கிச்தாரந்தே அவரு ஒன் சாம்பல் டைல் தந்திட்டிதாரே அதைரித்தி எஷ்டு டைல்ஸ் अदु विस्तीरनद मेलिन लेक्का, वन किलसा माडो, निने गोत्ति दियल्ला, नमिगे डीडी चंदन दल्ली, पाटा प्रसार वाक्ता इदे, इवत्तु गणित विशिय दल्ली, विस्तीरनद बग्ये ने इदे, बा, निन समस्यगु उत्रा सिगुत्ते, नाव टीवी � நான் வித்தியார்த்திகள் இப்பிரை ஹெள்தாயதிரு நம்ம் எனடு ஆக்ருத்திகளல்லி யாவ் ஆக்ருத்தி எச்சு ச்தலவன் ஆக்ரமிசுதேன் தேளி சர்ச்சை மாட்தாயதிரு நன்ன ஆக்ருத்தி எச்சு ச்தலவன் ஆக்ரமிசுதே அதன் ஹேகே திலியோது அந்த ஹேளி இவந்து பூர்வசித்தா காரியக்ரமதல்லி இல்லி சுத்திலத்தே ஆகு கணப்பலகலன்ன திலித்தேவே நம்ம வித்தியார்த்திகளு சர்ச்சை மாட்தித்து ஏ விஷ்சி வாகினே இல்லி வந்து நீலி பண்ணத ஆக்ருத்திதே ஆகு அசிரு பண்ணத ஆக்ருத்திதே ஏ எரட்ரல்லி யாவ ஆக்ருத்தி எச்சு ஜாகவன்ன ஆக்ரமிசிதே ஆகு ஓது வந்து மான பாவு இருவன் தா சோககலிந்த அழத்தே மட்தேவே இகா சோககல சகாயிதிந்த நாவு இ அசிரு பண்ணத ஆக்ருத்தி என்னிதே இதன்ன பர்த்தி மாடோன ஆகே நீலி பண்ணத ஆக்ருத்தி என்னு சகா சோககலிந்த பர்த்தி மாடோன நன்ற எரடன்னு ஓலுக்கே மாடி நோட்தாக யாவா ஆக்ருத்தி எச்சு ஜாகவன இகை எரடு ஆக்ருத்திகளன் ஓலிக்கே மாட்து நோட்தாக நீலி பண்ணத ஆக்ருத்தி அதினாலக்கு சோகமானகளன் ஆவரிசிதே हாகே அசிரு பண்ணத ஆக்ருத்தி அன்னந்து சோகமானகளன் ஆவரிசிதே யாவா ஆக்ருத்தி எச்சு ஜாகவன் ஆக்ரமிசிதேன் நோட்தாக நீலி பண்ணத ஆக்ருத்தி அசிரு பண்ணத ஜாகவன் ஆக்ரமிசுவுதன் நாவு விஸ்திரினான் தேளி எழுத்தேவே நீலி பண்ணத ஆக்ருத்தி அசிரு பண்ணத ஆக்ருத்திகின்த எச்சு விஸ்திரினவன் ஒந்திதே हகத்ரே விஸ்திரினான்றேனு நீ வாகலை இந்தின் திருகத்தியல்லி திள்திதிரியல்வே அது நும் மேச் மரிசோன आवंदो आक्रुतिय विस्तीर्ण आंथेली नावो करितेवे इल्ली प्रतियोंदो आक्रुतिय निदे इदो स्क्रीन अन्न आवरिसिरुवंत हा जागवने नावो विस्तीर्ण आंथेली करितेवे हागदर विस्तीर्ण द व्याक्य येनंत हेल्बोधू बाहुवीन अलते वंदु मान विरुवंत हा चौकद सहाय दिन्दा अलते माड़तेवे इग इल्वंद आक्रुती अन्न नोड़ता इदिर निवो नीली बन्नद आक्रुती अदु आयुत्त आगिदे इदर विस्तीर्ण एष्टु अन्ता नोड़दर अदु आयतु चौक मान 
ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೌಕಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಲಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆಯುತಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುತ ಇದೆ ಈ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಆ ಆಯುತವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಮಾನಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಏನು ಎಣಿಸೋದು ಬೇಡ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಐದು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯುತವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಿದೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಟು ಇಂಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಯುತದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಇದರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಯುತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮೂರು ಮಾನಗಳಿದೆ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಗಲ ಎಂಟು ಮಾನಗಳಿವೆ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಹಾನ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಒಂದು ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಇಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದೆ ಇದು ಆಯುಧಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಆಯುಧಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯದ ನೆಲವನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಅಳತೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ದೊರಕಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಯುಧಾಕಾರದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಡಿ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಹಾನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವು ಆಯುತ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆಯುತದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುತದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಸಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಚೌಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಆಯುತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಸಮವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆಯುತ ನಮಗೆ ಚೌಕವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಹಾಗಾದರೆ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯುತದ ಉದ್ದ ಆಯುತದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾದಾಗ ಆಯುತ ಒಂದು ಚೌಕ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯುತದ ಉಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಆಯುತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಸಮವಾಗುತ್ತ ಆಗ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಆಯತ ಚೌಕವಾಗಿದ
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ವರ್ಗದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊರಕುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಗದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಗದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಉಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಟ್ಟಾದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ನಂತರ ನೀವೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಭಾಗ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಚೌಕ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿದಾಗ ಮದ್ಯ ಬಿಂದು ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಆಕೃತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉಳಿದ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಚೌಕ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದ ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊರಕುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಈ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘಾತ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೌಕವಿದೆ ಈ ಚೌಕದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ನೀವು ಜ್ಯಾಮಿತಿ ರೂಪ ವರ್ಗವೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎರಡು ಏಕಮಾನಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚೌಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಹ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾನಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ಐದು ಮಾನಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾತ ಎರಡಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಯುತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಆಯುತದ ಕರ್ಣವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಕರ್ಣ ಆಯುತವನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಬಾಹುವಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತ್ರಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತ ಈಗ ಈ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಂಥ ಆಯುತ ಅರ್ಘ ಅಥವಾ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ರೇಖೆಯನ್ನೇ ನಾವು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಈಗ ನಾನು ವೃತ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಂತಹ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಕೃತಿ ಏನು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಬದಲು ಆಯತ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದು ಸಹ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಅನ್ನುವುದು ಪರಿಧಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಉದ್ದ ಅನ್ನುವುದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೃತ್ತದ ಅಗಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಧಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಮಗೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅದು ಆಯುತದ ಉದ್ದವೇ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಯುತ ಇದೆ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿವೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಲ್ವೇ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಈಗ ಸೂತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಐದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂದು ವೃತ
ಐದು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಮ ಇರುವಂತಹ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ದೊರಕಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನ ಚೌಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇರುವಂತಹ ಚೌಕಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವಾಗ್ಲೇ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಘನ ಇದು ಒಂದು ಚೌಕ ಘನ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಅಂತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮ ಇರುವಂತಹ ಆಯತಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಯತಗನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಬಹುದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ತಳಭಾಗ ಪಾದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ಏನಿದೆ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡಿತೀರಲ್ವ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ಈ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಒಂದು ಆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮ ಚೌಕಗಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಚೌಕ ಘನ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೌಕ ಘನ ದೊರಕುತ್ತೆ ಚೌಕಗನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿವೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಯುತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆರು ಆಯುತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಯುತಗನ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆಯುತಗನ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಯುತ ಘನದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಯುತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಆಯುತವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಈ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಚೌಕಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಉದ್ದ ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಆಯುತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಚೌಕಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಬರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ವಿಹಾನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವನು ನೆಲ ಹಾಸುವಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಅಳತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಡಿಯ ಟೈಲ್ಸು ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ಟೈಲ್ಸು ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಡಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ಚೌಕಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಏಳು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ಚೌಕಮಾನಗಳಿರುವಂತಹ ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಆದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಡಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆತ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ನೆಲ ಆಸೆಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಡಿಯ ಏಳು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ 